ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்லேருந்து இதில் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் வந்து சிக்ஸ்டீன் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீனாக இருந்தால் டூ இன்ட்டு த்ரீ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணத்தில் என்ன ரூல் அப்ளை ஆகிருக்கோ அதே ரூல் அப்ளை பண்ணி இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் ஆக்சுவலாக ஃபோர் எயிட் ஜாரோட ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஆனால் தேர்ட்டி டூன்னு எழுதாமல் சிக்ஸ்டீன் எழுதியிருக்காங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி டூ டூ ஆல் டிவைட் பண்ணி சிக்ஸ்டீன் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதே ரூல் மற்றவங்களுக்கும் அப்ளை ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அவங்க வந்து த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைனுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம ரூல் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் முதலே உங்கள் ரெண்டு பேரையும் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் வருது அப்போ வந்த ஆன்சரை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணி நைனுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கரெக்டாக தான் வருது ஸோ மூணு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மூணையுமே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு சில ரூல் ரெண்டு பேருக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் ஒன்று வராது ஆனால் செக் பண்ணிடணும் நம்ம ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி வருது தேர்ட்டி எயிட் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் வருது அப்போ நம்ம யோசிச்ச ரூல் வந்து கரெக்டு தான் இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னென்னா டூ மல்டிபிள் பை த்ரீ தான் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸை வந்து டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து கேன்சல் பண்ணால் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ தான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் எயிட் நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபைவ் செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் வந்து டூவாக இருந்தால் இந்த டிவிஷன் வந்து கரெக்டாக என்ன ஆப்ரேஷனில் யூஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்களேன் டுவெல்லும் ஃபோரும் இங்கே வந்து எயிட் ஆகிருக்கு சாரிம்மா இப்போ இங்கே வந்து நைனும் ஃபோரும் ஃபைவ் ஆகிருக்கு அடுத்து செவனும் ஃபைவும் சேர்ந்து டூன்னு கிடச்சிருக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிள் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெலில் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் எயிட் நைனில் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் செவனில் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் டூ அப்போ அந்த டிவிஷனுக்கு பதில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சப்ட்ராக்ஷன் தான் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்டு டுவெல்த்து ஃப்ரம் த டாப் டாப்லேருந்து டுவெல்த்து ரேங்க் வராங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இது வந்து டுவெல்த்து பிளேஸ் டாப்லேருந்து ஃப்ரம் த பாட்டம் அண்ட் த டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் லாஸ்ட்லேருந்து பார்த்தா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ரேங்க் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கேருந்து பார்த்தா அவன் வந்து டுவெல்த் ரேங்க் லாஸ்ட்லேருந்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரேங்க் வராங்க த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் அப்போ அந்த கிளாஸில் இருந்த டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக டுவெல்லையும் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஆனால் இந்த டுவெல்த்து பிளேஸ் அப்படின்றது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது டுவெல்த்து பிளேஸ் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளேஸ்னா ஒரே சீட்டை தான் ரெண்டு தடவை கவுண்ட் பண்ணுறோம் அதனால் மைனஸ் ஒன் பண்ணிவிடுங்க அப்போ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே வாஸ் ஃப்ரைடே அதாவது நேற்றைய தினத்திற்கு முந்தைய தினம் இப்போ இது வந்து இன்றைக்கி டுடேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேற்றைய தினத்திற்கு முந்தைய தினம் நேற்று இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து ஃப்ரைடே வெள்ளிக்கிழமை இப்போ இது வந்து ஃப்ரைடேவாக இருந்தால் வாட் இஸ் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ நாளை மறுநாள் என்னென்னு கேட்குறாங்க இது நாளைக்கு இது நாளை மறுநாள் இந்த டே என்னன்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து ஃப்ரைடேனா இது சாட்டர்டே சண்டே இது வந்து மண்டே இது கண்டிப்பாக டியூஸ்டேவாக இருந்திருக்கும் அதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் மேன் ஸ்டார்ட் வாக்கிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹோம் நார்த் வேர்ட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி மீட்டர் ஸோ இது வந்து நார்த் இது சவுத் இது வந்து ஈஸ்ட் இது வந்து வெஸ்ட் யூஷுவலாக இப்போ இங்கேருந்து தேர்ட்டி மீட்டர் இப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னா இங்கேருந்து தேர்ட்டி மீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹி தென் டுக்கு ஹாஃப் டேர்ன் டுவேர்ட்ஸ் ரைட் அவரோட ரைட் சைடில் ஹாஃப் டேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இங்கே இருக்கா நீங்கள் பாருங்கள் அதன் பின்னர் வலது பக்கமாக நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் இங்கே வந்து ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆங்கிள் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பெட்டர் படிக்கும் போதே அந்த ரெண்டுத்தையுமே படிச்சுருங்க கொஸ்டின் பேப்பர் ரீடிங் டைமில் ரெண்டுமே நம்ம ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அவரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் திரும்பியிருக்கு அப்படின்னா இப்படி போய் நடந்து போயிட்டு இருக்க ஒருத்தர் இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி திரும்பணும் அப்படின்னா எப்படி திரும்பணும்னு பாருங்கள் இங்கே இப்படி நடக்கிறவங்களோட ரைட் ஹேண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த பக்கம் நீங்களே அங்கே நடந்து போகிற மாதிரி யோசிங்க தான் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட்
then turned left side so idu da ungala left hand side idu ungala right hand side left hand side la vande 1 km travel panirukanga so idu vande 1 km so ipdi travel panumbodhu marubadi idu right hand inge varum inge left hand vandirukum again turned left hand road 2 km inge vande left hand la 2 km travel panirukanga appdin solirukanga so travel paniyaachu he found himself exactly 1 km west of the starting point ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தா ஒரு எக்ஸாக்டாக எங்கே இருந்தாருனா ஒன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து ஒன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட்டுனா அவங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்க பாயிண்ட் வந்து அப்போ இங்கே தான் இது தான் அவங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட்டுனா அப்போ இந்த இடத்துக்கு தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது தான் அவங்களோட டூ கிலோமீட்டர் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும்போது நமக்கு தெரியாது அவங்க கொடுத்துருக்கதை வச்சு தான் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பாய் இன் த நார்த்தன் டேரக்ஷன் அப்போ இந்த நார்த்தன் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ தூரம் அவன் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பான்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அது அவங்க கொடுக்கல ஜஸ்ட்டு நார்த்து சைடில் போய் திரும்பியிருக்கான் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் தான் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் இந்த பக்கம் டூ கிலோமீட்டர்னா கண்டிப்பாக இந்த பக்கமாக என்ன தான் இருந்திருக்கும் டூ கிலோமீட்டர் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் மேன் ஹேஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன் டென் ருபி ஃபிஃப்டி ருபி அண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டினாமினேஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சுருக்காரு அதில் வந்து டென் ருபீஸ் இருந்தது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருந்தது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தது எல்லாமே ஈக்குவல் நம்பரில் இருந்தது ஈக்குவல் நம்பர்னா இப்போ ஃபைவ் டென் ருபீஸ்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி ஒரே டினாமினேஷனில் இருந்தது சேமாக அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அவர் கிட்ட எத்தனை நோட்ஸ் இருந்திருக்கும்னு கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லெட்டர்ஸ் அசியூம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட எக்ஸ் டென் ருபீஸ் நோட் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நோட் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட்ஸ் இருந்தது நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டென் ருபி எக்ஸ் டைம்ஸ் இருந்திருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸும் எக்ஸ் டைம்ஸ் இருந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் எக்ஸ் டைம்ஸ் இருந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் அவருக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென்னும் ஃபிஃப்டியும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியும் ஹண்ட்ரடும் ஒன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ மல்டிப்ளர் இருக்க ஒன் சிக்ஸ்டி அங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் சிக்ஸ்டின்னு எழுதிடலாம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் சிக்ஸ்டீன் டேபிளில் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஜார் அப்போது ஃபோரும் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஃபார்ட்டி அப்போ ஒரு ஒரு டினாமினேஷனும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வச்சுருந்தார் டென் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி வச்சுருந்துருக்காரு அப்போ தான் அவருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி நோட்ஸ் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி நோட்ஸ் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி நோட்ஸ் இருந்தது அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ சார் டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி நோட்ஸ் அவர் கையில் இருந்திருக்கோன்றது உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சாரி எக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு இப்படி ஒரு ரூட் போடுங்க ரூட்லேருந்து இந்த நம்பரை வெளியில் எடுக்கணும்னு யோசிங்க ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒரு நம்பர் வெளில வந்துடும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸார்னு எழுதிடலாம் இந்த பவரில் இருக்க நம்பர் இருக்குல்ல அதை வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதக்கூடாது எப்போவுமே அதை ரெண்டாக உடச்சிருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ என்னது எயிட்டீன் அப்போ எக்ஸ் பவர் எயிட்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் எயிட்டீன்னா எழுதணும் ஏன்னா பவர் வந்து ஆடு தான் ஆகும் என்றைக்குமே மல்டிப்பிள் ஆகாது ரெண்டு சிக்ஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸ் வெளில வந்துடும் ரெண்டு எக்ஸ் பவர் எயிட்டீனுக்கு ஒரு எக்ஸ் பவர் எயிட்டீன் வெளியில் வந்துடும் இதான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் எயிட்டீன் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் கரெக்டாக இருக்குது வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி